ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஃபோட்டோஷாப்பில் டிஸ்க் கேலண்டர் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணோன்னா டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போனீங்கன்னா டிஸ்க் கேலண்டர்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் நான் கலர் பேலட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிசைனில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கலர் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நம்ம உள்ளார் கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு இமேஜ் குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோடய ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போய் இமேஜ் ஒன்று இருக்கும் அதை ட்ராக் அண்ட் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேனஸ்குள்ளார அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வேணா உங்கள் இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நான் இமேஜ் ஃபோல்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வேணா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டெக்ஸ் ஃபோல்டு போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் வேணா டவுலோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் தேர்ட்டீன் வச்சு செமி போல்ட் ஸ்டைலில் மந்த் நேமை டைப் பண்ணிக்கிறேன் இயர் நேமையும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் அது சைஸ் நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கைட்லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டே ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கைட்லைன்ஸ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட டேஸ் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு நியூ குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து டேட்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் அதுக்குள்ளார நான் வந்து ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கலர் பிக்கில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் அதே ஃபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து சம்திங் அரௌண்ட் லெவன் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து போல்டு வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் சென்டர் டெக்ஸ்ட் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சன்டையும் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ஷார்ட் ஃபார்ம் சன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கைட்லைன்ஸ் ஸ்டெச் ஆகிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோட ஆறு டூப்ளிகேட் காப்பீஸ் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இப்போ நான் செவன்த் டெக்ஸ் லேயர் வந்து ரைட் சைடில் இருக்க கைட்லைனில் டெச் ஆகிற மாதிரி நான் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் ஈவனாக ஸ்பேஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அந்த செவன் லேயர்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் அர்ஜான்ட்லி இருக்க கொடுத்தீங்கன்னா ஈவனாக ஸ்பேஸ் அவுட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் சண்டே அப்படின்ற டெக்ஸ்டோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பிங்க் கலருக்கு மாற்றிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நான் எல்லா டேஸையோட டேஸோட டெக்ஸ்டையும் நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இதோட ஸ்பேஸிங்ஸ் நீங்கள் வேணால் முன்னே பின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் ஃபோட்டோவில் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போ லைன் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நீங்கள் ஷேப் ஸ்டூலில் போய் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் வந்து த்ரீ பிக்சல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஃபில் எனேபிளாக இருக்கட்டும் ஸ்டோக் டிசேபிளாக இருக்கட்டும் இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மூவ் பண்ணிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஃபைன் இப்போ நான் அந்த லேயர்ஸை வந்து நேம் பண்ணிக்கிறேன் லைன் ஒன் லைன் டூன்னு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சீரீஸ் ஆஃப் சென்டர் கைட்லைன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டெக்ஸ் ஃபோல்டரில் போய்க்கோங்க நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த டெக்ஸ் லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சண்டே ஃபஸ்ட் ஒன் அதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் கைட்லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதே தான் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா லேயருக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் கைட்லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா பின்னாடி வந்து நம்ம டேட்ஸ் டெக்ஸ் லேயர் இருக்குல்ல அதை வந்து ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கைட்லைன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அதுக்காக தான் நம்ம இது எல்லா செவன் லேயர்ஸ்க்கும் இந்த சென்டர் கைட்லைன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ப்ராசஸ் நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்ம சென்டர் கைட்லைன்ஸ் ரெடி நெக்ஸ்ட் வந்து செவன் டெக்ஸ் லேயர்ஸையும் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி அது ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டுக்கிறேன் அதை வந்து டேஸ் நேம் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து ஒரு குரூப்பில் போட்டுக்கிறேன்
இப்போ இந்த ஆர் ஒன் அப்படின்ற அந்த குரூப்போட டூப்ளிகேட் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை வந்து ஆர் டூ நேம் பண்ணிக்கிறேன் ரோ டூ ஷார்ட் ஃபார்ம் அதை வந்து கீழே மூவ் பண்ணிட்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பேசிங் சீவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இதே ஸ்டெப்பு தான் நான் ரிப்பீட் பண்ணி டோட்டலாக சிக்ஸ் ரோஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாம் ஈவனாக ஸ்பேசிங் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட டேட்ஸ் டெக்ஸ் லேயர் ரெடி இப்போ நம்ம டேட்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் நான் இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து வெனஸ்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அங்கேருந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையில்லாத டெக்ஸ் லேயர் வந்து டெலிட் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நம்ம மற்ற மாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ் லேயருக்கு ஓகே அதே தான் ரோ கம்ப்ளை ஆகும் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா அந்த ரோ வந்து டெலிட் பண்ணாதீங்க அதை டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க மற்ற மந்தில் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ அந்த எடிட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபைன் இப்போ எனக்கு தேவையில்லை ஆர் ஆர் சிக்ஸ் அப்படின்ற ரோ தேவையில்லை அதை நான் டெலிட் பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட் டிசேபிள் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஜனவரி மந்த் கேலண்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கம்பெனி நேம் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீழே அதுக்கு வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் போய்க்கோங்க ஃபோல்டர் அது ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து அதே ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் போல்ட் அண்ட் சைஸ் டுவெல் வச்சு என்னோட கம்பெனி நேம் மட்டும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து சென்டர் பாட்டில் வர மாதிரி நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கம்பெனியோட லோகோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போனீங்கன்னா ஒரு மார்க்கப் லோகோ நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அதை டிராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ் குள்ளே அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது உங்களோட கம்பெனி லோகோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டூ கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் வெப்சைட் நான் ஸ்பேசிங் இந்த லிட்டில் பிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ் லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதே ஸ்டெப் தான் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பேக்கில் பிளாக் வச்சு நான் ஃபோன் சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எயிட்டின் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து ரெகுலர்னு வச்சு ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி அண்ட் வெப்சைட் அட்ரஸ் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்ம இப்போ கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்கு வந்து ஐகான்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் போனீங்கன்னா ஐகான்ஸ் ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் நீங்கள் ப்ரீ டிசைன் ஐகான்ஸ் பார்ப்பீங்க அந்த ஐகான்ஸ் ஃபோல்டர் நம்ம கேனஸ் குள்ள ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நான் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃபோல்டருக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த பர்டிகுலர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஐகான்ஸ்லாம் அதோட பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட அந்த தமிழில் கிளிக் பண்ணி கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் இப்போ நான் ஸ்பேசிங்ஸ்லாம் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் கீபோர்ட் ஆரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி ஓகே இப்போ நம்மளோட ஜனவரி மந்த் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கலர் பேலட்டை டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃபைலை அதுக்கு ஃபைல் போய் சேவ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ஜனவரி மந்த் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் போய் இந்த டெஸ்க் கேலண்டர்ன்ற பிஎஸ்சி ஃபைலோட டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஃபிப்ரவரி நேம் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃபிபி ஓகே இப்போ இதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அஃப்கோர்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க என்ன பண்ணு நான் இமேஜை டெலிட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஃபிப்ரவரி மந்த்துக்கான இமேஜை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ண போகிறேன் இப்போ மந்த்தோட நேம் அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் எப்படி இந்த டிசைன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஒரு மந்த் டிசைன் பண்ணி முடிச்சாட்டி அந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிஎஸ்சி ஃபைலோட டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணி நேமை எடிட் பண்ணிவிட்டு புது இமேஜ் ஆட் பண்ணி மந்த்தோட நேம் அண்ட் டேட்டை எடிட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதே ஸ்டெப்பை தான் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா மந்த்துக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஃபைனலாக எல்லா டிசைன் முடிஞ்சட்டி ஃபைல் போய் சேவாஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் பிடிஎஃப் இல்லை பிஎன்ஜியை சேவ் பண்ணி உங்களோட கேலண்டரை பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ